സ്ട്രെച്ചറി ഡിസൈൻ വൺ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ക്ലാസ് ടു ആണ് ക്ലാസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലാബ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു സ്ലാബ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ വൺ ബേ സ്ലാബ് ടു ബേ സ്ലാബ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൺ ബേ സ്ലാബിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബേ സ്ലാബ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു വൺ ബേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ വൈ ബൈ എൽ എക്സ് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആയിരിക്കണം എൽ വൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ലാർജർ സ്പാനും ലോങ്ങർ സ്പാനും അതുപോലെ എൽ വൈ എൽ എക്സ് മീൻസ് ഷോർട്ടർ സ്പാനും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ബേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വൺ ബേ സ്ലാബ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ടർ സ്പാനിലായിരിക്കും മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വൺ ബേ സ്ലാബിൻ്റെ പ്രൊസീജർ ആണ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് വൺ ബേ സ്ലാബ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പഠിച്ചായിരുന്നു ഭീം ഡിസൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭീം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ എ എസ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലാബിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് ബാസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ബാസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അത് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഒരു ചോദ്യം തരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതുക അപ്പം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എൽ വൈ എൽ എക്സ് എൽ വൈ മീൻസ് ലോങ്ങർ സ്പാൻ എൽ എക്സ് ഷോർട്ടർ സ്പാൻ ദൻ ലൈവ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലോർ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡെഡ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എഫ് സി കെ എഫ് വൈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലാബ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അത് ഏത് ടൈപ്പ് സ്ലാബാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലാബിൻ്റെ ഡാമിഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ബ്രെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൽ വൈ ബൈ എൽ എക്സ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആണെങ്കിൽ വൺ വേ സ്ലാബ് ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ അത് ടു വേ സ്ലാബ് ആയിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് ഭീമിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് സ്മോൾ ഡിയും അതുപോലെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് അതായത് സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലാബ് ഏത് ടൈപ്പ് സ്ലാബാണ് വൺ ബേ സ്ലാബാണ് വൺ ബേ സ്ലാബ് ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക സ്പാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പാൻ ഇസ് ദ ഷോർട്ട് ഓഫ് ഡയമിഷൻ ഓഫ് ദി സ്ലാബ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ സ്ലാബിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഡാമിഷൻ അതോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എൽ എക്സ് എൽ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെപ്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി അവിടുന്ന് സ്മോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക സ്മോൾ ഡി മീൻസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഇനി അടുത്തതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി മീൻസ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തിൻ്റെ കൂടെ എഫക്റ്റീവ് കവർ ആഡ് ചെയ്യുക എഫക്റ്റീവ് കവർ മീൻസ് ക്ലിയർ കവർ പ്ലസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ സ്ലാബിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സ്മോൾ ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മുതൽ ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് താഴത്തെ പോർഷനിലായിരിക്കും ടെൻഷൻ സൈഡ് വരുന്നത് ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡി അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ കവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിൻ്റെ താഴെ മുതൽ എൻറ്റ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് ക്ലിയർ കവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈക്വൽ ടു
or send it to sentence of support whichever is less adayathu nammal parnja rendu karyangal etto korave edano adana effect span aayittu edukkum athrayum kaiyanja kaiyanja adutha step load calculation aanu namukku load pala loads thannittund adella total load aayittu effect load avadunu kandupidikkanam design load kandupidikkanam appo adinu vendiyittu namukku data load um live load um kandupidikkanam ennittu venam total load kandupidichu avadunu design load kandupidikkanayittu appo load kandupidikkanengil load namukku kittunnathu ന്യൂട്ടനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിലായിരിക്കും ഓക്കെ പെർ മീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർ മീറ്ററിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ മീറ്റർ സ്ലാബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കൺസിഡർ ദ സ്ലാബ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ വിടുത്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് ലോഡ് അതിൻ്റെ സ്ലാബിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ ഫിനിഷിൻ്റെ ലോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡെഡ് ലോഡ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ആ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സ്ലാബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് എമ്പർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഡ് ലോഡ് കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ലൈവ് ലോഡും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് കിട്ടി ടോട്ടൽ ലോഡ് ടി എൽ ഈഗൽ ടു ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിസൈൻ ലോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ലോഡ് കിട്ടിയ ഉടനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റും ഷെയർ ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് എന്താ എം യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അതേപോലെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് വി യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്മോൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓവറോൾ ഡെപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിസൈൻ ലോഡും കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിസൈൻ ലോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റും ഷെയർ ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്പ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്പ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ക്ലോസ് ജി പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സി അപ്പോൾ ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിലെ ക്ലോസ് ജി പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷൻ ഇത് ബീമിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് ആണ് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ എ എസ് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എസ് ടി നമുക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എ എസ് ടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഡി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ സി ഇവിടെ നമുക്ക് ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ ടൈംസും അറിയാൻ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ബാക്കി എല്ലാ ടൈംസും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എം യു ലിമിറ്റ് ഇക്വൽ ടു എം യു ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എം യു ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് സി കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ടൈംസും അറിയാം അതുപോലെ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നോക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ട് എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കി എഴുതാം അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ടൈം ബി ആണ് അതായത് പെർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ പെർ മീറ്റർ വിടുത്താണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ബി ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എം എം അതായത് വൺ മീറ്റർ ഡെപ്പ് വിടുത്ത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഡി റിക്വയർഡ് കിട്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡി കിട്ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നേക്കുന്ന ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നേക്കുന്ന ഡിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സേഫ് ആയിരിക്കും ഡി പ്രൊവൈഡ് ഗേറ്റ് ഡി റിക്വയർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡി എത്രയാണോ അത് തന്നേക്കുന്ന ഡിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡി മതി
അതായത് എ എസ് ടി മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് എ എസ് ടി മിനിമം അതിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എ എസ് ടിയുടെ കേസിലും സേഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സേഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസിൻ്റെ എ എസ് ടി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസ് മെയിൻ ഡയ മെയിൻ പാസ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കവിടെ സ്പേസിങ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര അകലത്തിലാണ് ഓരോ പാസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് കൊടുക്കാം ടെന്നും കൊടുക്കാം ഓക്കെ മെയിൻ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസ് ടെന്നും ട്വൽവ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണുള്ളത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇവിടെ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് ടി പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ടു ബി ഈ എ എസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് നമ്മൾ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരു അസ്യൂം ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ എ എസ് ടി എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് ടി പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ടു ബി അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പേസിങ് കിട്ടി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി അത് ചെയ്യുക തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതേ ഇത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ മൂന്നിലും ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസിൻ്റെ എ എസ് ടിയും കിട്ടി അതുപോലെ സ്പേസിങ് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ പാസിനെ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എ എസ് ടി ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മിനിമം എ എസ് ടി മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി മിനിമം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാസിൻ്റെ ഏരിയ മാത്രം അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എ എസ് ടി ഡി അതായത് എ എസ് ടി ഡി മീൻസ് എ എസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് മിനിമം ആണ് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതും അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ജി എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ജി എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീനും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എ ജി മീൻസ് ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം നോർമലി എയ്റ്റ് എം എം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ടും മെയിൻ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസിൻ്റെ സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് അവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മാറ്റമുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അകലത്തിലിടാം അപ്പം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇക്കൽ ടു എ എസ് ടി ബൈ എ എസ് ടി ഡി ഇൻ ടു ബി ഈ മോളിലെ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഡി അതേപോലെ ഫോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇത് മൂന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് മൂന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണോ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാസിൻ്റെ സ്പേസിങ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അതേപോലെ ചെക്ക് ഫോർ ഷിയറും ഉണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷനും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ പഠിക്കാനില്ല അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കാര്യം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ടർ സ്പാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ടർ സ്പാനിലാണ് റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസിൻ്റെ എ എസ് ടിയും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് മെയിൻ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടർ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ പാസ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എഴുതാം സ്പേസിങ് എഴുതാം സ്പേസിങ് മീൻസ് അതായത് രണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനാണ് സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാസ് കൊടുത്തു ഈ മെയിൻ പാസിനെ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാസ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം